本节目由喜欢你就选一克活泉的一克活泉独家冠名播出。一克活泉，伊利集团荣誉出品。本节目由喜欢你就选一克活泉的一克活泉独家冠名播出。一克活泉，伊利集团荣誉出品。直球追爱，甜度拉满。每周三、周四中午十二点，会员抢先磕糖。电视大屏，看喜欢你我也是第四季，就用奇异果 TV。逛京东搜电视果六智能盒子，让电视焕然一新。八 K 高清不卡顿，旧电视的心跳不再漏拍。上微博参与喜欢你我也是话题讨论，分享你的恋爱观点。然后前面一会儿有一家那个像小的画廊吧，然后可以一会儿去那画画。哦，画哪种风格的画？油画还是什么？丙烯和水彩。哦，是 DIY 的那种吗？啊，想画什么都可以。可以。得分可能得。四五个对，五个人左右吧。画画可以，那我们走吧，去画画，走吧，走呗，走呗。那我就去喽，你们去，可以啊，你你们去啊，找了个借口。那我们四人小组出发。嗯、哇，哎，这有样房，我想买个创可贴。啊、你什么？我那边有，但是我现在就想贴这个，一直没有好，就之前割了一下。呃，创可贴有吗？有。在这儿到了。哇，好棒啊！好了，那你等一等。谢谢。每个人拿一个画本，画彼此的。哇，喜欢哎，我喜欢玩这个。<笑>我不会画画，不会画画的时候才是真正的在画画。啊，你好幸运啊！你画家来画，咱俩有点期待呀。<笑>我们怎么画呢？我们不能抓阄。啊，这样。谁画谁？可以啊。啊？其实，不用。你有树枝吗？啊，也可以。我也才说，其实不用。我知道我想画谁，我只画小诗。准备好了。最长和最短的相互画。好呀。<笑>你这个，你这个最长，咱俩是最短的。啊啊，那就是我跟他画，你们俩画。好，可以。<笑>我给人画丑了，怎么整？不想这样。就是可以不用画具象，打个比方，啊，一根电线杆。啊。想象一下。哇，好难啊。我已经想好了，来了，就是跟着心走就完了。我就我就画直观感受吧，嗯。怎么？没。先先先不给你看，先画完了吗？红色。啊，我想到了，不会真画一电线杆儿吧？<笑>别介啊，不会的，不会的
，如新施展魅力的时候到了。嗯。你可以给我分享一件你最近比较开心的事情。故事是吧？嗯。呃，这一两年，我觉得也是有更多人去关注我的作品，就是能把自己的爱好变成自己的事业，其实是另外一种幸福吧。你喜欢什么颜色呢？呃，其实黄色是我最喜欢的颜色。好像比较活力哈。对。<笑>他刚好拿了个黄色，少儿涂鸦。你能不能走一点心？我跟你说，我可相当走心了。是吗？看我一下。啊用一下你的手，放下。哦，他俩真的感觉小潘哪还有心思画、啊？好<笑>、啊、看一下，害羞了。那你这边再画一个。好，马上。不想再画了，他们不会已经做哭了吧？<笑>所以赶紧的呀，是吧？没事儿。慢工出细活。我搞定了。我也搞定了，瞬间搞定。你这个我感觉很很很粗糙。<笑><笑>哎呀，就别笑话我了。你看到了吗？我画的什么？我没看，没看。你那个我都看全了。那<笑>你假装没看到好吗？是个鸭子。<笑>小黄鸭。<笑>小黄鸭，但是你要仔细看，你找一下重点。啊，重点是笑眯眯的眼睛。不是不是不是啊，不是吗？你没有发现哪个地方的颜色似曾相识吗？红色吗？你口红色号。我口红色号是这个色号吗？啊、不是，他他一开始上去的时候不是这个颜色，会比这个会比这个再再浅一点，浅一点。哦<笑>，就是，为什么是鸭子呢？<笑>就比如说他很 Q， 然后就没有没有没有，就是会有一种软软糯糯的感觉。<笑>你是想形容吃的吗？<笑>没有，就是鸭子会毛茸茸的，然后会很小只。会有一种保护欲啊、嗯呃，然后说话的时候就也是像你这样，就是这嘎嘎嘎嘎,嘎。你在说什么呀？对对对对，你在说什么呀？你在说什么呀？好，就这样。好，谢谢。给你吧。谢谢。幼儿园作品。然后呃，我画的这个呢是一个向日葵，画的挺好的。哇！我果然我要先拿出来，是不是学过的之前？就是呃，觉得你很阳光嘛，然后就是平时都会给大家带来欢声笑语，呃，所以我觉得就是很适合你。嗯，确实很适合。来来来，比我这个好多了，受之有愧。都就是不同的风格。画完了。哎呦哎呦呦，那你讲一下。我先讲。好。画家的手吧。哇。好棒！留白的部分是你可能给每幅画你自己想要创造的部分，嗯，然后外面的世界就是可能五彩斑斓的，就是你需要有一些对于这个世界、对于外面的很多东西的感知，然后它一定是非常丰富的，嗯。
我觉得你是很专注于你自己绘画这件事情上，并且这件事情也能给你带来满足感、价值感，啊，我的信息只有这些。可以，已经看到很多信息了。陪<笑>笑,<笑>。好，送给你。谢谢，谢谢。嗯。呃，我画这幅画呢，偏向于装饰一点。然后，我觉得你是作为一个心理疗愈这一块的，带给人的是舒适和安稳，不会让人紧张。然后我画完整的花瓶，是因为你还没有完整的，就是完成你的这个探索，就是你还是在他的探索过程中，因为我们也才刚刚认识，算一天还不到，对，然后所以说我通过跟大家之后的交流吧，我觉得可以再多了解一下。好啊，这幅画送给你。谢谢谢谢谢谢。我的鸭子，还有个小尾巴。<笑>嗯，有细节，<笑>有细节，就是脑子里有细节，但是画不出来，就是脑子知道了。我没跟上脑子，对，手不行。我是不是应该找画师签？可以啊，哎，一会儿我回头回去给你签。好。他们看不到我。不理我。哇、哦哦，他们好开心啊！哦哦、你们好开心啊！我们也走吧。走吧。走了走了，那我们我们晚上吃啥呀？吃，我来做川菜吧。川菜好，川菜你做啊？我做吧。你选择谁给你打下手？你，我呀。我你洗碗最后啊，他特别适合洗碗。洗碗吧，我特别<笑>我我特别适合洗碗。他洗的很干净，因为。为到家喽。哎呀，安全抵达。盲盒？哪有盲盒呀？我就没看到过盲盒哎，咱们没有找过是不是？找什么？喜欢你盲盒。他说有的时候会出来。我是上去啦。换衣服，一会儿出房间。OK。哇，真的感受到回来就想换衣服的感觉。我来做饭。来了来了来了来了，你帮我收拾一下那个吧。什么？拿什么？那一块灶台。啊，好嘞。我来做饭。准备了什么美食？准备粉蒸肉呗。还需要切点啥？就土豆，要不要？土豆可能洗一下吧，洗一下是吧？对。洗完之后你是要切块吗？还是切块 ？OK， 那我做这个事情。哇，你又在洗。我们削水果的。剥皮的那个盘盘，剥剥皮的那个，剥皮的你也得炒一下。小心。你俩这个咋了？组组合的造型挺好的。无情的小土豆机器。哇，削好一个，骨头烧肉
。夜阳，夜阳。它那个中间是削土豆的了，对，但是但是特别难用，特别难用了。他怎么直接就拿刀架？你土豆小心啊！这是这样削吗？不是应该爆吗？不是，他这个特别难用，特别钝。他那个没你，不然如果你要削的话，拿那个刀，小刀。其实这个还挺好用的，小巧。嗯，已经熟能生巧。这个，他这个，他这个刀特别难。啊，你试一下，特别难。你想一手、啊？没事，我来吧，我戴手套。这个蒜蒜是要做那个蒜泥吗？对，蒜泥来这个这个我可以，就给它剁剁剁剁碎掉。它太可爱了，需要帮忙吗？哎，又换了一身衣服。美阳，你们休息吧。需要帮忙，需要帮忙，需要帮忙，帮忙吃一下，帮忙吃一下，现在就可以了吗？啊，好甜！现在可以吃这个，吃这个好了已经。这个你。哇，好香！你给我化几妆，帅哥。可以。主席在旁边。突然就觉得这是三个人的故事。小半个小时，关键他俩现在有很多小动作，嗯，就那种已经很熟络了之后的那种，<笑>这种小动作，嗯，嗯，需要需要把这个饭腾出来吗？不用不用，哎，要煮饭对吧？呃，不然呢？<笑>不要腾出来，拿一个碗吧。哦，这还是上次我们吃的那个，这是昨天的吗？昨天的吧。我直接我直接煮两三碗米饭吧。好。好歹我们终终于能出点力了。哎哎哎，一克火腿，一半一半水，再切一点蒜，对，还要再切点蒜泥白肉。啊，那我我来切吧。有什么要帮忙的吗？嗯。<笑>我每次都说这个话。给你剥几个蒜。我可我可以。这个蒜呢，要就是切，切剥掉就行了。就剥掉就行了，没有什么发挥的空间，是吗？呃，还有捣蒜的空间，但是算了吧。<笑>这个蒜扒的不错，是吧？嗯。然后你要怎么切呢？哇、哦，你把这个都扒完了。<笑>主要是它不好剥。哇，你这个刀工好像还可以的样子。有感觉失落，什么情况？我做个水安妮贝的。啊？水安妮贝的。水安妮贝的。哦哟，这个不好拿捏。这个等会儿要拿那个啥水板烧熟了，然后切成薄片片。这个考验刀工。对对。咱俩还是得说普通话。对，哎，有点不过瘾了。这个是在蒸什么呀？蒸粉蒸肉。哇哦。它这个还会翻锅，哎，我给你撸一下，再来两下呗。那小马只要是集体活动就非常开心，嗯，就另外一个人了就。哇哇哇哇！你看看好帅好帅，大厨大厨牛牛牛牛，哇塞哇塞。咱们有创口贴吗？有的。咋了？手咋了？就是不小心受伤了。创口贴，我送给你拿一个吧。你帮我控制火啊！啊，我怎么控制
哦，不用管他，不用管他，你给我不要紧张，不要紧张。<笑>你给我这么艰巨的任务，他的那个呢？他的那个铲子呢？这个铲铲。好的，好的，吓死我了。<笑>哈哈，哎，那个谁，小潘呢？不知道，刚才还在炒菜呢，是吧？两种不一样的。谢谢谢谢。要帮你吗？好呀，我应该换成一个男生的。<笑>那你想帮我换哪位男嘉宾呢？啊、你要换哪位呢？<笑>就你吧，<笑>随机抽取。张多水。恢复一下，大厨啊！七，凉拌也好了。感觉这个特别像健身餐。好，所以说给那个羽毛球大哥。哦。来，我去上菜吧。好香。可以呀、啊。你们谁会炒醋溜白菜？我会。来，交给你一个艰巨的任务。好，把它炒来。那我调个汁儿。我先调汁儿吧。醋溜白菜。你们吃酸吗？我平常还挺能吃醋的。能。哦哦，带来。来，马总。哇，好香。哦。来吧，来吧，来吧！感谢，感谢，感谢，感谢，感谢，感谢。看这个样子就很好吃，太香了。土豆应该很香。我都还没吃。嗯，好吃。哇，这个好好吃。这粉蒸肉这个味道好。哦，他那个粉蒸肉，我当时一闻就觉得好香。好香。随便吃，随便做好都可以了。好吃。小猪有点怕了，嗯，被打击到了。对，在气势上有点怕了。粉蒸肉还可以，高度赞扬。先尝尝粉蒸肉吧。得了啊。感觉应该不错。我也尝尝吧，我万一是什么呢？我想要一点七兰花，来吧，来吧。好，可以了，谢谢。怎么了，帅哥？嗯，没劲儿了。怎么了？弄点干果，朱总，哦，你叫自身朱总叫我受宠若惊。干果，会享受。他们知道，是不是老是看不懂他，是吧？哎，莫名的可爱呀。他的那个点老抓不住，他反差点有点萌。就他和那个。他和鹏鹏有点像，哎，就是突然就乐了起来，不知道在哪儿。有时候我自己也不知道我在哪儿，但是就会很开心。那你觉得老张为什么开心？我觉得他的世界就是像我们现在这样，没有办法去理解，因为你们也没办法去问他说为什么他会这样，还可以问我，我至少可以稍微解释一下。但是好像你解释的也不是特别成功。喂，<笑>老张是个有趣的存在哈，很迷的一个人，因为迷呀、啊、迷呀、啊，迷的时间长了就变可爱。<笑>咱们收拾，来吧，今天我来洗碗。你洗碗啊？我洗碗。你可以吗？我可以啊。再送你一朵向日葵，给。有，这有点甜呢、哦。哎呦，这不终于又凑到一块了。这个这个，啊，这给我，这先给我，这先给我。快，你休息，你休息
。其实，其实刷碗还挺，嗯，可以，挺放松。这次刷碗估计会让我之后刷碗的心情都会不错，因为它给了我一个挺好的一个记忆，经验上的记忆。经验上的经验上的记忆，对，因为你做你做很多事儿，有时候你就会唤起，唤起之前的那些情绪、那些感受啊，或者说那些，嗯，那些经验。希望会让你保持很久，保持不久的话，我们再来一次，再刷一次更好。复盘一下，找一找当时的感觉。哎呀，这话说的，那就是特别享受。说实话，我很期待看小潘他怎么面对他可能第一次受到的挫折。为什么喜欢虐的呢？你不喜欢一帆风顺这样的很甜美的东西？因为我当然也希望他好嘛，那就是如果一路顺风那挺好的。但是万一出现了一些转折，如果他能够很漂亮的面对的话，那我觉得他会是一个非常棒的人。我觉得你可能跟他有一些共鸣，是不是？关红想看到他的成长啊。对，关红想看成长。而且关红的那种担心，我理解，就是前面太顺了。对，你看看人小猪，太不顺了吧？<笑>太不顺了吧？两个极端是。<笑>你给我吧，你不方便。还在努力，还在努力，还在努力。啊，没事，我把这个擦完，然后你拿干的擦。对，我就准备这干的擦。来，我前面。努力的让我心疼。嗯是不是啊？嗯，我想抱抱他，看着他很努力啊。啊，小马，你看看他吧，他多好啊！给了个机会，拿杆子擦一下，你看擦的、嗯，还是走开了。哎呀，为什么？来来，给你俩照一张，来来，回头呗。你们俩这身高简直就是，你看他真是有人又去了，而且他不怕输、嗯，你发现了？不怕错。一二三，转。哦，你是用这个拍的哦，我以为是拍立得咔嚓。他，哦，哎呀，撞头了，机会来了啊！刚说话，你不是吧？没事儿，没事儿。哦，哦，嗨，咱们没事没事，没事没事。你是你好像磕在我头晕哦，你磕在脚上了，头晕目眩。没事，这个这个，嗯，直接摘。等一会儿，我去一下洗手间回来。嗯，去。辛苦了，盼盼。哎，小意思。这是我每天快乐的源泉。嗯，辛苦啦，谢谢。你要不要一起？嗯嗯，行，我我拿个杯子。你杯子哪儿？你这个没有做标记。我没有，你帮我做一个吧。可以啊，做啥呢？随便。随便。你干嘛？你要给我画一个画像是吗？画啥呢？行吧，给你做一个二，<笑>二可以可以，二其实是 Z， <笑>走吧。今日喜欢你小屋已经使用哦。啊，有人在，有人预约了是吗？谁呀、啊，谁呀、啊？这就是我们在这儿需要说的一个规则，嗯，就是那个外面那个帐篷、哦、很好看的，只要使用了就会通知其他所有人。哦，你使用小小屋使用什么东西啊？有人聊过了呗？他们用了之后，第二天其实还可以使用。第二天大家都可以用。对，一天只能一次。嗯，一天只能两个人，就是被邀请人不能拒绝，被硬拉进去的不能拒绝。对，还有一点就是，也可能是希望有更多的了解，简单聊一聊也很正常。对，我我们我们两个上去一下，不然。怎么你在这儿呢
啊，怎么你在这儿呢？谁？怎么你在这儿呢？我不在这儿，我在哪儿？手机没看呀？啊？小小屋被谁用了？今天？我不知道。我以为是你呢。不是我。嗯。不是你、啊，我是我、啊。我觉得是如心和小诗、啊，有可能吗？会吧。我不知道。不能接受，不能接受。那如心对小诗挺上心的，尤其今天的画手，谁被画谁不懵啊？兰姐，兰姐、嗯，这个规则是被邀请的人不能不能拒绝。所以如心如果邀小诗，不能拒绝。小诗不能拒绝。明白，明白啊、嗯。关红，你知道太多了。小潘的成长来了。<笑><笑>关红，你真是知道的太多了。你有点厉害，我觉得我啥也没做、啊。来啊来啊，费是谁呢？我我也是第一次进来，我自己第一天来的时候跑进来玩了一下。可以可以可以。上有人约你了吗？啊，那个人，一会儿一会儿跟那个人换个。好的，<笑>就是如新发起的。小时这两天给我的这种感觉是让人放松的，想单独去跟他去聊一下，或者是去更多的去了解一下他。这里风景挺好的，现在感觉怎么样？还挺好的，每个人都有自己的优秀的点。哎，不过你应该是第一个使用这个房间的。嗯，我觉得有必要吧。我去问一些自己想知道的一些信息点，然后精彩的来了。我是想说，你是感兴趣哪一类男生？性格方面的，潜台词出来了。嗯。嗯我我感觉是，啊，可以想想，不着急，慢慢想。其实我我我我之前还不是特别清楚，但是嗯，这次来我会感觉就是，嗯，我会觉得我自己好像这个阶段有一点。缺失就是在感情当中的那种勇敢，嗯，所以如果对方能有这样的一种勇敢，有这样的能量，对我会比较可能会，就是在说小潘吗、嗯？类似于就是说，如果对方会更主动一点的话，你会在这个阶段是比较能接受的一种状态。嗯，其实我还是观察的比较多一点。然后会感觉到每个人，所以说就很好奇，所以说今天就过来问一下。<笑>好奇是对一个人了解的开始喽。对，我觉得刚好又是嗯，成都人，然后刚好又是嗯，性疗愈，然后就刚好有这两天观察。然后我是有发现你跟小潘，小潘。哦，小潘，小潘，啊、哦，知道知道，就你们俩好像有一点相互，嗯，看对眼，挑明挺好的，对、嗯，就直接聊开，别绕了是吧？不会是个助攻吧？不会是个助攻吧？就是我觉得跟他待着的时候就是挺开心的，因为他那个性格就是那种比较放得开，而且就是有点逗逗的一个。阳光男孩的这种感觉，嗯，他，他的那个个性上，其实我觉得就是他刚开始我接触的时候，也是会觉得他好像是不是傻乐啊什么那种感觉，但其实，就是那个好像是他的壳，但他里面有一些很笃定的，然后我比较缺失的部分，就是勇敢嘛，嗯，他能够，嗯，看见。我觉得就是你能够看见一个人，还是蛮重要的，就是能够看见这个人的情况下再去做表达。我还会在这个过程当中保留一些
空间给你去呃处理这些信息，所以这个阶段就是一种舒服的状态，就是就是还没有到那一步，但是是在可能想去。如果是有可能的话，去想去尝试的那一步，就是了解的过程当中，对了解过程，对，嗯，就小屋挺神奇的吧？哦，时间空间的维度上，平时我们哪有机会说大家天天待在一起吃饭，然后住在一起，然后一起做很多很多的事情？我昨天的时候，其实感受到这个空间有它。让人加快节奏的地方，但我不想因此去改变。改变我对我希望，我希望我的很多的行为和表达是思考过后的。当然，这里面其实你一直在去跟自己去找这个节奏。在生活中，我本来是一个比较慢热一点的人，但在这就会加速这段时间，就是缩短这段时间。就有的时候会跟自己的心理去博弈吧。其实我感觉，不管在这里还是之后在自己的生活中，生活中，我觉得最重要的还是相处的那种开心放松是首要的。大家好像都是有带着自己的一些期待，或者说自己之前感情当中的一些困惑，然后到这里，你会？我觉得就是我有一段感情之后。很长一段时间是把自己的这种心理是封闭了一下，就不会这么呃快的去接受别人，经常去观察其他人这种状态。就是这次的话，也是想要说能不能去放开一点，因为其实也不确定，就是触动到我的那个点是哪个点。我我觉得这是一个很稀缺的东西，嗯，就是我有时候会。反正我会时常提醒自己，就是嗯、呃，享受当下。然后，因为我觉得这种心动、这种勇敢，它其实都很稀缺、很难得。它很快，理性的东西就会出现。所以，有的时候就去体验它，然后去开心的去享受它，感受当下。这种机会也是越来越少的，速度变快的一个社会情况下。大家能有这种坐下来聊天、喝杯咖啡，一起机会越来越少，太少了。我我觉得不是来到这里的话，就不会说大家能够这么密切的去聊这些事情。对对对，我觉得就是不敢，就不敢迈出那一步。我我感觉现在很多的，就可能我们周边的同龄人，就是我我们会说我们会把很多时间精力放在工作上，但其实就是。有点胆怯，然后你就会下意识的去躲避这件事情。那我就躲到我的工作里，躲到我的其他的兴趣爱好里。对，而且特别是可能经历过一些不愉快的经历之后，对那个茧就会越来越牢固。<笑>所以啊，我觉得就享受这里的生活啊。嗯真的，我觉得这里的生活你要一定要去享受它，你才能在这里开心。嗯，走吧，走吧，挺棒的，挺好的，特别好。所以其实你看看到了吧，兰姐，这样的交流有效的，就适时的表达自己的立场，就我我是什么样就是什么样。对对，而且大家也没必要猜。对，别猜。啊，我觉得你是不是在这里面特别喜欢一个人？别别来这。其实我我就是说我特别讨厌就是猜，就是你要不就左，要不就右，要不就直走，要不就回头，别猜。就大家已经够累，真的别猜。嗯嗯嗯。猜是一个特没劲的事儿。是的。嗯，是的。挺好的，他们这个交流是有效的交流。我觉得他一进来，他的那个自信，他那个气场，其实压所有男生的。嗯。然后又用这个房间，然后知道说，哦，原来你们没有在交往，那我有可能就是继续当那头猛兽。哇，我猜的啦。哎，谢谢。厉害厉害厉害厉害。而且你看啊，我为什么觉得他仍然不会放弃？来，你我给你分析一下啊。嗯。他发现做了一顿饭，然后给人家两个人亲密洗碗的机会。
，那会儿怎么办呀、啊？我用规则，用方法，嗯。说明什么？哎呀，小潘遇到对手了。对，兰姐，你没觉得小潘是个直处型的？嗯，这个是有方法，有方法啊、哦，有节奏且自信的。对我用规则，嗯、哦，我约了你就必须跟我去谈话，是不是？咱俩达成了一致。对，我是为了你第一个开始用这个小屋的人。干嘛呢？你们俩干嘛？你们俩干嘛？接水去。你们仨。哎，你们那边会说“插销”这个词吗？啊？插销？插销属于哪边的话？北方的吧。你们，你笑啥脸？我笑脸。我也知道。你也知道？你听懂了？对呀、啊，我也知道。我先上去了。那个那个谁呢？小诗呢？这个创可贴是他。啊，创可贴，你留着。你到时候换呢。哪里受伤了呀？我如果再待在这儿，我的心里就要受伤了。<笑>我浑身上下都破皮了，也没有呀。喂<笑>。给你那个哪儿有急救箱里有，<笑>急救箱里有。<笑>你刚说什么话题来着？<笑>刚才我跟如心聊的话，就是，呃，之前的前任，找下一个会不会有他特质在？他是有，我是不太有。我没有一任是一个类型的， wow. 就看感觉，<笑>看感觉，跟着感觉走，<笑>一直跟着感觉走。我觉得，就是可能还没有遇到那一个，所以说是在选择不一样的。他们都说标准其实是留给不喜欢的人，嗯，就是可能他满足了一二三，但是还是会有四五六你不喜欢。那我认可的，对，真假的？什么？标准是留给不喜欢的人，真正喜欢的人，我觉得还好，没有什么标准。但是你是不是想说稍微成熟一点的话就不会这么选？我也不知道，我我在想这个点其实。你找的一直都是一个类型？不是，我之前可能会更新走一点，但是后面就就会有一些条条框框，然后就觉得可能就是标准，其实就可能还没有遇到那个，就是嗯。你呢？<笑>啊？你笑啥？我笑你们三个都有共同的特质。什么特质？有什么特质？胆怯，跟我一样。感情没有共同特质，谁会出现在？<笑>这经典都是有茧的人，他就不胆怯。啥呀、啊？哦，他很勇往直前。为什么我们胆怯？就是受过伤吧，可能。我是觉得我是，哎、确实是胆怯。我觉得我不胆怯啊。就当然不是说你们三，就是我也是这样。然后我觉得很多人都是这样。对，这个是现在的一个很通病。对对对。你觉得呢？我我就怕，就是如果我有这种想法之后就受不住。怎么说啊？就一个人变成嗯，巴西有哪里？就是你你是恋爱脑的人吗？对，就是怕受不住。对我也是，所以就不敢侵入的踏进，就会一直给自己去哎，要不要再就是多了解，再多观察，再怎么样？因为只要一踏进去就。上头，就很上头
。嗯，我觉得今天又不是说要，就是考虑那么遥远的，不用去考虑这些，就是当下，其他的都是顺其自然啊。所有的后续的选择都是顺其自然。哎，我真觉得小潘像是他们当中的一个明灯引路人，一股清流是吧？是，他是一个最特别的存在。对，而且我觉得他算是这些人当中。唯一一个遇到了自己特别明确目标的人吧，嗯，然后那个好感度可能会比其他人的更高一点，嗯，对小诗，是的，是的，会更加坚定一点。现在这些年轻人就真的是谈恋爱，不是两个人没感觉，不是他对他没有那种想在一起，其实都有过，但就错过那个点，因为大家都在看，都在观望，都在等。都在说是你主动，你主动，但都不主动。可能他们俩很喜欢，就错过了。可能老张是心仪过小诗的，但是就错过那个点，他就再看看，他可能就投给了另外一个女生。就他们当中可能都有可能，那就是，往往缺少那个先主动的人、嗯，先迈出一步的人。他们的那个简是胆怯，不知道小潘可能在哪儿有，嗯，只能这么理解。现在我们还没看到。但他就是。当中最勇敢的那个，说今天没时间，那明天，明天没有没有时间，后天大后天，就他永远会觉得他是有希望的。是的，其实刚才小诗也特别赞赏说小班非常勇敢，对不对？但其实这种心态，我觉得值得我们很多年轻人去学习。他叫做直球式恋爱，他指的就是一个人，他大胆的表达，不拐弯抹角，不去有一些猜疑，直接表达自己内心的感受。如果呢，大家想要做到这个直球恋爱呢，嗯，只要做他三点就可以了。第一个是表达感受，第二个是提出需求，第三个是给出做法，这些都是可以让对方感受到啊，他真正是在为我去做一些事情的感受，所以他收获了。现在这帮小孩其实最大的问题是什么呀？我的感觉都太要面儿，太怕了，太容易胆怯，是不是？是吧？脸太重要了，被拒绝了就会老说胆怯害怕，其实不就是要面儿吗？嗯。我们这期为什么要叫破茧？破茧，嗯，就是可能每个人都有那个很厚的那个地方，呃，不好不是那么容易就能冲破了。对，但是要试，对，是吧？要勇敢的迈出那一步。我觉得他们这几天下来，这帮年轻人开始走心了，嗯，是吧？嗯，来，继续写信，写信儿。你怎么突然这么凝重？张总，嗯，怎么突然这么凝重？他每次一到写信的时候，他就很凝重。<笑>你太凝重了，好难呀！啊，要改吗各位，进入到一刻活泉爱情线索，活力追踪。来，各位朋友，我们再次来说明一下我们的规则啊，自由组队分成两队，分别推理出小屋男女在这一轮当中各自将会如何投信，感情走向如何。我们做出判断之后，分别在各自队伍的小黑板上进行连线。每位嘉宾面前都已经摆放了一刻活泉火山杯作为容器。每期获胜队伍的嘉宾，均会得到一份活力之源，放入到一刻活泉火山杯，为爱情注入能量。最终，杯中的活力之源最多的嘉宾将会获得品牌送出的神秘大奖。来吧，分组吧。拦截，拦截，我不行，这个是，真<笑>的好难。怎么个分法？怎么分法？怎么分？这样吧。咱们今天左右组吧，好，来，好吧好好。他们这种投可以弃权吗？不专业。那我觉得老朱还是会投给小马。对，而且他也没有特别有一个新的对象，他也没有那么快。对，小马不会再给小朱。小马有可能，有可能会给如心。今天有几处的互动还，还我觉得是假的
。小马心里肯定想的还是小猪，不可能的嘛，就是这两个，小马头、小猪或者是如心是吗？我会觉得是他，因为我觉得他之后就是去找他了。那好，你们两票。行，我现在卡在几个人身上，小马我真的是不太。特别难，我觉得很、嗯、难。他会不会给他呢？我觉得他现在对他有一点点抗拒了。哦，嗯、我觉得他跟小美会互选。我觉得可以。我同意。他们两个人是互投，对吧？我们交答卷了。那个小马选谁啊？这就是一个很大很大的谜题。他是今天最难的，要不我们跟你们反着选吧？你选老张，就是跟我们反着选。哦，我们现在都这么透题了吗？就是我们不比赛第二啊！啊，比赛第二，行，答案都已经亮出了。下面进入一刻活泉，恋爱走向揭秘一刻。哎，我笔呢？哦哦，来。哎，你怎么拿我蓝色笔干啥呀？对不起，对不起，你用完了，我在那用。我昨天都忘了那个啥。他这个就不用看，不用看了，稳了。小潘肯定是小时稳稳的，稳稳的。哇哦，喜欢你的知性温柔，但会更期待你的另一面，对吧，任如心？有机会一定要和你多多请教，以及你的有趣经历。他们对了，你们是优秀的，所以两个人呢配合着做这么顿饭，也还挺有用。然后更重要的是，今天小马确实把注意力转到如心身上了。嗯，但是你分析也很有道理，玩滑板的滑板，而且他们对也是纠结在于这个，也是纠结在，就很难。来。他不会礼貌性的给了如心吧？不会吧？会会这个跟礼貌没关系吧？成都日出时间七点四十六分。哇！如果画你的话，大概是不用思考那么久了。我的天哪，这个毛觉得在拍偶像剧啊！因为他确实画画那个谁的时候，他想了很久，最后说：“你能把你的手借给我吗？”他一直坐在那儿思考，而且这是他们今天一天下来唯一一个没有给到彼此感觉的一个。对，所以你看，我们解读到那个点，并不是人家内心想的那个点，就像你讲的，愚蠢。不是不是，愚蠢就是我们对他们的定义，而他们自己想的不是我们想的那样，对吧？就我们觉得，哟，那一刻心里觉得，你看他俩那么近的接触，但其实小石，你想的是，我如果画他，就马上知道该画什么，这太甜了。云龙说的特别对，对，说我们不是人的，对，而且他俩互相之间写信劲儿挺大的。就内容，你知道这个内容是的。未来如果不成，看着这些信，意难平啊。是啊，哇、哦，难受。所以，你们两个不要那个弄我们，好吧？来，如心肯定是小诗啊。嗯。唤醒自己的内心很难，坚定自己的内心更难。愿我们保持初心，享受当下。今晚和你的谈心很愉快，谢谢你的话，很全面，把该说的事都说了，也是体面，也体面。但我觉得后续他应该还会有股劲儿，会再冲一冲，对小诗。但是这个信啊，到现在为止就是一个基本的态度，他们还没有大规模的、深入的、私人的进行过交流，嗯，这是他们马上要面对的题目。子涵，子涵，嗯，老张，嗯、咱们都对了啊。对，信的内容是，假装没有在看。哇哦，哇哦，有点浪漫呀、啊，这是表白了，这个好直接啊。老张啊，没有，他他他都要投在那儿。哎，老张。
沉闷但有趣啊！<笑>沉闷，我们感觉到了。<笑>我觉得形容的很对啊。哪里有趣？老张很有趣啊。你给我举个例子。他现在反差萌。对呀、啊，老张现在他就是冷不丁的给你来一下，嗯，你觉得很冷，但你会笑。哦。而且慢慢的不是在打开自己了吗？来，肯定是小马吧？小马。哎呀，听小猪呢，这孩子挺好，特别好。每个人都会怀念从前，感慨曾经。如果更努力，就会更好。我们都不是习惯回忆的人，所以展望未来，过好当下，珍惜在小屋里的时光。这是一封劝勉信。他能觉得他可能走不出来，就是他又怕受伤。是是，我觉得也是一封很体面的信。对，是就是哪怕我们不能继续的话，是是是但是嗯。哦、oh! ，谁？老张老是这么给了谁？应该给，应该给子涵吧。哇哦！相机胶卷，我有准备些，不用小心翼翼，可以和大家留下更多美好。我跟你讲，老张是最出其不意的，他是最难琢磨的，最难的。所以兰姐，嗯，看我是不是看他到处在角落坐着的时候，我就老觉得他不知道憋什么了。是的。他憋的真的是看不懂啊！他最后我觉得还会也许出什么大招。我们先统计结果吧，错了几个？错两个，两个。我们错一个。错了一个，让我们恭喜我这边的三位获得了活力之源。Yeah! 所以现在我跟你讲，萌萌和兰姐都很棒，那我呢？也就因为蹭到了这个左，也就给自己蹭一颗吧。啊，那也让我们继续恭喜云龙和安老师啊，保持初心，没零，保持了初心，一直在起跑线上待着呢。萌萌，萌萌，何必呢？何必要这么大张旗鼓的恭喜呢？就是大家看到。那这刚是第二期，然后在我们以后的大家推理的过程当中，有的时候我们还有翻倍的活力值，就这个题特别难，可能这期我就咔就翻倍，然后还有倒赔的，谁错了就从你这儿抠抠给人家，所以在这种情况下不定。萌萌，你知道我的意思？没事，我这有俩师哥，安安老师。<笑>我借你们看看，我的意思。所以有可能十一轮我们都输，但十二轮，最后一轮一对，反败为胜。来我去健个身，行。OK， 我先洗漱。你们差不多了是吧？我差不多了，去吧去吧去吧哇，天气好，景色好。你还没整完呢，我看看。怎么了？没有，我看看你在。上面有人吗？没有人，没有人。你不用出去啊？没有，上那个谁在那儿？那个我班长在那儿。刚才我班长给我炒了个蛋吃。是谁？大美女。班长啊
，我饿了吧这。想吃啊？我弄。不要，我我自己煎也行。没事没事。谢谢班长。你坐吧。弄了好多个虾仁，给你补补蛋白质。嗯，好香啊。嗯，好吃。太棒了，太好吃了。哎，你做的？对啊，我太饿了。啊、嗯，不要这样嘛！就说你也要吃一口啊。他真的很抗拒，这个抗拒确实有点强硬。别不说话，别不说话，不说话是最……就视而不见很伤人。最差的。曾经那么熟络，也让突然视而不见。几年起来的？啊，小猪好棒啊！我本来想十点起，后来他们叫了我。OK， 那你先吃。嗯。我刚进完食。做不错。虽然我们第一期的时候，所有人都很喜欢小马性格啊，但是对于感情处理上，我觉得他这一块处理的不够成熟，不够成熟,不够成熟。嗯，而且对于小朱来说太突然了，对对，没有缓冲，什么没没做错什么呀？你可以告诉他为什么不合适。因为其实，在心理学当中呢，有一个观点就是说，消极沟通是两个人沟通糟糕的元凶。就是追逃式沟通，那这样的方式是没有办法能够很好的解决问题，所以我真的希望小马能够在后面的几天当中稍微改进改进，即使与对方的关系不是想发展下去，但是应该还是要用一个很好的方法把这个问题解决掉。所以我觉得兰姐才说这些事儿要去解决，对，解决，嗯嗯,嗯，不然两个人其实都痛苦。是的，是的，是的，就跟两个人吵架也是要解决问题，解决大过于一切，嗯。我觉得我是有在很多的细节方面去尝试接触小马的，他没有一个及时的回应给到我，所以我也会好奇他为什么会有这样的一个变化。今天天气吗？嗨。完了，下午又没太阳。两位戴耳机的男士，你干嘛、啊、拿箱子啊？啊？你要出门啊？嗯。啊，我帮你拿一下。今天天气好好呀。今天天气太太棒了。啊。回家了，回去工作一下。好啊。你怎么走啊？呃，我爸妈来接我。能不能跟我带走啊？啊？你说啥？我说能不能给我带带带进去，带带走啊？把你装进去，装到箱子里，给你带走。<笑>怎么这么萌啊？哎，哎，许关心，哎呀，天！我拿出来的面包吧。怎么啦？不能吃呀、啊！那你不能给我拿一个？你要吗？要啊！哇、哦，他俩真是。你为什么拿出来就吃啊？等着我给你拿。再等量一下嘛。量什么呀？不是，那个是就是。你几点走
，我爸妈他们到了，我就走。哦，我知道，他几点到？<笑>不知道，可能还有二十分钟。啊，嗯，走吧，走，一起，把你装到箱子里。啊，能可以吗？嗯，嗯，一个想被带走，一个真的也想带走。在旁边看的人忍无可忍，看不下去了，<笑>觉得自己自己是个多余。你俩公开吧。啊。出去晒会儿太阳。等会儿，拿杯咖啡，你要喝吗？可以喝一个。让我来看一看。我不会用这个，我今天早上本来想喝的。但是这个有点苦、啊。我不太喜欢喝很甜的。嗯，我送你礼物。又是一个冷笑话吧？就三张。修了三张，哇！你觉得可以吗？哇啊！你好，昨天躲在被窝修的。<笑>我躺在床上，就拿着女孩的照片，很奇怪，我怕我怕他俩看到，然后说我那个。谢谢。你喜欢吗？喜欢我传给你。喜欢呀、啊。我传给你。还是招呼。拒绝？不是这个吗？十三。不是啊,啊，我给传给谁了？哎呀你，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，咋了你？我这个嘴都没有合拢过，我看他俩。我走了啊。啊，走吧，走吧，走吧，下去吧。哎，拜拜，晚上见。拜拜他俩第二期已经这样子了，到后面如果他们两个 BE 了，我就蓝色不录了啊！<笑><笑>一个谐音梗的小包袱。节目组消息，兔女生。今天是个特别的日子，想知道你的理想型是谁吗？请于十七点前往约会地，与他进行一场浪漫约会吧。注意，这是第一次一对一。今天是个特别的日子，想知道你是谁的理想型吗？请于下午五点钟前往约会地，与他进行一场浪漫约会吧。今天的这个是不是看的有点揪心啊？小猪和小马，这到第二期突然俩人就不同频了。嗯。而与此同时呢，小潘、小诗和小诗确实是不断的升级。老张还处于徐一阳小姐喜欢的游艺状态当中啊，慢热的游艺状态当中。咱们说看不懂，指的是你也不知道他要游到哪儿去。再加上两位新人的介入，都各有特色。男生是属于强劲的实力派，女生是甜美亲和派。对。那么到底会干扰到什么程度？不知道。而且注意，我们这个门可是要不停的打开的。还来人吗？我只能说到这儿了。<笑>对，已经够乱了。因为是这一周的时间里，晚上九点，扩列门就有可能随机的开放。会不会还有其他？新人的加入，天哪！其他新人加入了，会不会把这个局变得更复杂？但是各位记住，我们这一期是破茧期。当我们发现问题，当我们看着跟着着急的时候，我们用最简单的方式总结这个复杂的问题。我们就希望大家在遇到问题的时候，遇到困难的时候，使劲冲一冲。通过他们二十多天的相处，这个茧到底能不能破？能不能在爱这件事情上，每一个我们的年轻的嘉宾都破茧而生？非常感谢各位，本节目由喜欢你
就选一克活泉的一克活泉独家冠名播出。一克活泉，伊利集团荣誉出品。这里是喜欢你，我也是。第四季，感谢各位，下周见。玩的什么滑、啊？<笑>春天的滑。真的啊！哦哟，我看能不能拍到你。你就拍花儿呗。不行，这个不太好看。但你好看，花儿不行，搭不到一块儿去。Hello， Hello， 你来了。哇哦，怎么呵呵？接触下来就是会有一些点是和我一开始的描述有符合的部分，嗯、然后也会有看到你的另一面。嗯，你你喜欢南方姑娘多一点还是北方姑娘多一点？我喜欢南方姑娘多一点。<笑>那我们见面接触到现在，你觉得跟你理想型还是有点偏差的，是吧？咱们还接触了这次第四天吧。正常一段感情四天就要回应吗？从那条小巷碰到你那晴朗天气，竟难以言语命运转。上微博参与，喜欢你，我也是真爱配对，为最爱的 CP 连线吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。关注节目官博，搜索关键词“直球表白”，参与活动，让破茧嘉宾帮你对他表个白吧！直球追爱，甜度拉满，每周三、周四中午十二点，会员抢先磕糖。来爱奇艺 IQ 号创作中心投稿，喜欢你，我也是第四季二创短视频《直球追爱》，创意无限，海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。逛京东。搜电视果六，智能盒子让电视焕然一新，八 K 高清不卡顿，旧电视的心跳不再漏拍。学习年轻人职场技能，就来爱奇艺知识，你想学的这里都有。想学配音做副业，就来爱奇艺变知，独家知识短视频合作平台秒懂百科，世界如此简单，上好看视频，看喜欢你我也是。更多精彩内容，即日起登录问卷网，报名三行情书大赛，赢万元大奖。搜、so、APP， 一亿年轻人都在用的，上搜、so, 遇见懂你的人。想传属于你。